Hello everyone, welcome to my YouTube channel Steady World. So this is our today's topic and it is the structure of human ear. Now I am going to explain about the various parts included in a human ear. So basically human ear is classified as three major parts. One is external ear, middle ear and last one is the inner ear. Pinna, auditory meters and tympanum belongs to the external ear. And ear ossicles belongs to the middle ear. And malar, sinker, stepes, everything they belongs to the middle ear. And inner ear contains the bony labyrinth and membranous labyrinth. One by one detailed ga choose them. So one by one or chesi, then you can parts go into detail ga choose them. So the first one is external ear lona three main parts. Got to chesi pinna, auditory canal, and tympanum. So first, pinna antenna it is the outer layer of our ear which collects the sound waves. And the bite atmosphere lo na sound waves and navy bite nunchi mana ear lopal ki pass chesundi. With the help of our pinna, the sound waves are travelled into our ear. So simply pinna antenna ante bite manam earring spet kune part e dete untundo ante the touchable part of our ear is called as pinna and it is made up of yellow elastic cartilage so mana ear anedi it is made up of a yellow elastic cartilage so cartilage basically three types okato chesi yellow elastic cartilage white fibrous cartilage and hyaline cartilage so pinna is made up of yellow elastic cartilage alane our nose is also made up of yellow elastic cartilage and after having pinna we are having our external auditory canal which is also known as meters ante Pinna lopal edite part untundo ante mana finger ekkad varakaite lopal ai tube like structure lo ekkad varakaite mana finger ane insert outundo that is known as auditory canal and the external auditory meter se edite untundo yoka part lo we are having the small hairs here and ikkada koni glands untai anamata so these glands are known as seriminous glands these glands are known as seriminous glands and it secretes a wax like substance which is called as serumin so a wax like substance serumin and hair ee rendu em chesante bite nunchi vache dust dust particles evaithe untayo danni filtrate chestayi so simply ee external auditory meters lo unna seruminous glands yokka function entante it stops the bacteria that enters the ear and uh, external ear lo inka last part vachesi tympanum so tympanum is also known as ear drum so sound waves edaithe untay ante manam vine sound edaithe untundo pinna dwara it travels into the auditory canal and auditory canal lo nunchi pass ayi it strikes the tympanum so external ear gurinchi simple ga cheppalante first vachesi pinna it is made up of a yellow elastic cartilage sound waves anevi pinna dwara travel ayi from the auditory canal it strikes the tympanum so auditory canal consists of a small hair like structures and seruminous glands which secretes a serumin so this serumin and hair in just ante it stops the bacteria entering the ear so next to chesi middle ear so middle ear lo unna main parts entante malus incus and stapes which are also known as ear ossicles so ikkada blue color part edaithe untundo it is the malus it is attached to our tympanum ee malus anedi tympanum tho attach ay untund anamata and dan tarvata vachesi ikkada violet color edaithe kanipistundo it is incus so it is attached to the malus and the last one which is in brown color is known as stapes so stapes is the smallest bone of our body so when the sound waves from the atmosphere are entering from pinna and passes through the auditory canal it strikes the tympanum so it tympanum em chestundante it strikes the malus a sound waves dwara tympanum dwara a tympanum anedi malus ki strike chestund anamata in the same way the malus strikes the incus and the incus strikes the stapes and uh, immediately your main function entante to amplify the sound ante to maintain the same pressure on both sides of it ante external ear lo inner ear lo sound yokka pressure anedi same ga maintain cheyadam kosam that means to amplify this sound is the main function of our middle ear and here we are having a eustachian tube which is connected to our pharynx so eustachian tube anedi mana pharynx tho connect ayyuntund anamata 
సో దీని యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే బయట నుంచి వచ్చే సౌండ్ ఏదైతే ఉంటుందో అండ్ మనకి లోపలికి పాస్ అయ్యే సౌండ్ ఏదైతే ఉంటుందో బోత్ ద ప్రెషర్స్ని ఈక్వల్గా మెయింటైన్ చేయడం కోసం ఈ యూ స్టాచ్ అండ్ ట్యూబ్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు అవర్ ఫ్యారింగ్స్ సో సౌండ్ వేవ్స్ ఎప్పుడైతే ఆడిటరీ మీటర్స్ నుంచి టింపానియం మీద స్ట్రైక్ అవుతాయో దెన్ ద టింపానియం స్టార్ట్స్ హిట్టింగ్ ద మేలస్ ఈ టింపానియం అనేది మేలస్ పైన హిట్ చేస్తుంది అనమాట ఆ సౌండ్ యొక్క ప్రెషర్తో అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ద మేలస్ స్టార్ట్స్ హిట్టింగ్ ది ఇంకస్ ఇన్ ద సేమ్ వే ద ఇంకస్ హిట్స్ ద స్టెపీస్ అండ్ దెన్ ద సౌండ్ వేవ్స్ ట్రావెల్స్ టు అవర్ ఇన్నర్ ఇయర్ అండ్ ఇంకో మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే అవర్ యూ స్టాచ్యూన్ ట్యూబ్ ఈజ్ ఆల్సో మేడ్ అప్ ఆఫ్ అ ఎల్లో ఎలాస్టిక్ కార్టిలేజ్ ఇందాక చెప్పినట్టు యాజ్ అవర్ పినా ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ అ ఎల్లో ఎలాస్టిక్ కార్టిలేజ్ ఇన్ ద సేమ్ వే యూ స్టాచ్యూన్ ట్యూబ్ ఈజ్ ఆల్సో మేడ్ అప్ ఆఫ్ అ ఎల్లో ఎలాస్టిక్ కార్టిలేజ్ సింప్లీ దిస్ ఈజ్ వాట్ ద మిడిల్ ఇయర్ సో మిడిల్ ఇయర్ కంటైన్స్ ద మ్యాలస్ ఇంకస్ అండ్ స్టిపీస్ స్టిపీస్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ బోన్ ఇన్ అ హ్యూమన్ బాడీ so the main function of our middle ear is to amplify the sound and the main function of you stage and tube is to maintain the same atmospheric pressure on the external ear and the middle ear so mana ear anedi it is present inside the bones and muscles it is a cavity that is present inside the bones and the muscles so ikkada ee area edaithe chustunnaro it is called temporal bone it is called temporal bone and this part is known as temporal మజిల్ అండ్ ఇంకో మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే యాజ్ వీ నో ద స్టెప్ ఈస్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ బోన్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ ఇన్ ద సేమ్ వే స్మాలెస్ట్ మజిల్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ ఇయర్ విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ స్టెపీడియస్ సో స్టెపీడియస్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ మజిల్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ సో మనం ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ అండ్ మిడిల్ ఇయర్ రెండు కూడా చూసేసాం అంటే ఒకటి వచ్చేసి పిన్న ది అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ విచ్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎల్లో ఎలాస్టిక్ కార్టిలేజ్ and the next part వచ్చేసి చేసి ఆడిటరీ మీటర్స్ అంటే ఈ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని మనం ఆడిటరీ మీటర్స్ అంటాం సో ఆడిటరీ మీటర్స్లో యాజ్ వీ నో వీ ఆర్ హ్యావింగ్ అ స్మాల్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ సెరియోమినస్ గ్లాండ్స్ విచ్ సీక్రెట్ అ వ్యాక్స్ లైక్ సబ్స్టెన్స్ కాల్డ్ సెరియోమిన్ సో ఈ రెండు ఏం చేస్తాయంటే బయట నుంచి వచ్చే బ్యాక్టీరియాని లోపలికి వెళ్ళకుండా ప్రివెంట్ చేస్తాయి అండ్ ద నెక్స్ట్ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ అ టింపానమ్ ఇయర్ అంటే బయట నుంచి వచ్చిన సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి ఆడిటరీ మీటర్స్లో నుంచి పాస్ అయ్యి ఇట్ హిట్స్ ది టింపానం ఇన్ ద సేమ్ వే ద మిడిల్ ఇయర్ ఆల్సో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అ మ్యాలర్స్ ఇంకస్ అండ్ స్టెపీస్ స్టెపీస్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ బోన్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ అండ్ స్టెపీడియస్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ మజిల్ సో వీ ఆర్ హ్యావింగ్ అ యూ స్టాచ్ అండ్ ట్యూబ్ దట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు అవర్ మిడిల్ ఇయర్ సో ఈ యూ స్టాచ్ అండ్ ట్యూబ్ ఒక ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ హెల్ప్స్ టు వెంటిలేట్ ద మిడిల్ ఇయర్ అండ్ మెయింటైన్ ఈక్వల్ ప్రెషర్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ అవర్ ఇయర్ simply the function of our middle ear is to amplify the sound and to maintain the same pressure on both sides of our ear and pinna and eustachian tube are made up of a yellow elastic cartilage and the eustachian tube is connected to our pharynx simply the malus is attached to the tympanum and the incus is attached to the malus and the stapes the smallest bone is present in our middle ear is attached to the incus and this is a temporal bone and this is a temporal muscle so this is what the external ear and the middle ear next the inner ear in starting lo meek cheppinattu the inner ear contains a bony labyrinth and a membranous labyrinth it contains the bony labyrinth and a membranous labyrinth so the last one is inner ear ikkada back side and diagram is explain chestanu inner ear gurinchi so it is in the tube like structure like this ila oka tube like structure lo untund anamata mana inner ear anedi and ee tube like structure edaithe untundo din lopala oka liquid substance anedi untund anamata so this liquid substance is known as perilymph this liquid substance is known as perilymph ante this is called the bony labyrinth it is called the bony labyrinth din lopala edaithe liquid like substance totally liquid substance edaithe untundo it is called perilymph ante bony labyrinth lo unna liquid substance edaithe untundo danni manam పెరిలింఫ్ అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెంబ్రేనస్ లాబ్రింత్ 
మెంబ్రేనస్ లాబ్రింత్ అనేది సింపుల్గా అర్థం అవ్వాలంటే అజ్యూమ్ దాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అ బెలూన్ ఒక బెలూన్ కనుక మనం చూసినట్టయితే అ బెలూన్ ఈజ్ డ్రాప్డ్ ఇన్ టు దిస్ ట్యూబ్ అంటే ఒక బెలూన్ అనేది సేమ్ ఈ ట్యూబ్ షేప్లో ఇలా ఈ ట్యూబ్ షేప్లో సేమ్ ఇలా ఈ లోపల ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఒక బెలూన్ లైక్ సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ట్యూబ్ షేప్లో పర్ఫెక్ట్గా ఇలా ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది అంటే బయట వచ్చేసి బోనీ ల్యాబ్రింత్ మొత్తం కూడా బోనీ ల్యాబ్రింత్ దాని లోపల ఉన్న లిక్విడ్ మెటీరియల్ని మనం పెరిలింఫ్ అంటాం సో అజ్యూమింగ్ ద బెలూన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఈ బెలూన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో దీని లోపల ఉన్న లిక్విడ్ అంటే దీని లోపల కూడా ఒక లిక్విడ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎలా అయితే పెరిలింఫ్ ఉంటుందో ఈ మెంబ్రేనియస్ ల్యాబ్రింత్లో కూడా ఒక లిక్విడ్ ఉంటుంది దాట్ లిక్విడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎండోలింఫ్ దట్ లిక్విడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎండోలింఫ్ so if you see here ikkada edaithe nen pink color esano it is the membranous labyrinth ante ippudu dakka cheppan kada balloon like structure ani cheppi so idi alanti substance anamata it is a bony labyrinth and dan lopala unna liquid substance edaithe untundo it is called endolymph and byta blue color edaithe nen ee tube like structure blue color part edaithe untundo it is the bony labyrinth and ee mottham the bony labyrinth is totally filled with a liquid like substance which is known as perilymph so this is what the inner ear is exactly it contains a bony labyrinth and a membranous labyrinth the liquid that is present inside the bony labyrinth is called perilymph and the liquid that is present inside the membranous labyrinth is called as endolymph so simple ga ok sari human ear anedi chuseddam it is the pinna so బయట నుంచి వచ్చే సౌండ్ వేవ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఇట్ పాసెస్ టు అవర్ ఇయర్ త్రో పిన్న ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆడిటరీ మీటర్స్ ఈ లోపల ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఆడిటరీ మీటర్స్ అంటాం అన్నమాట ఈ ఆడిటరీ మీటర్స్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ ద హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ సెరుమినస్ గ్లాండ్స్ ఈ సెరుమినస్ గ్లాండ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇట్ సీక్రెట్స్ అ వ్యాక్స్ లైక్ సబ్స్టెన్స్ కాల్డ్ సెరుమిన్ సో ఈ సెరుమిన్ అండ్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో బ్యాక్టీరియాని మన ఇయర్ లోపలికి వెళ్ళకుండా ప్రివెంట్ చేస్తాయి అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ టింపానం బయట నుంచి వచ్చిన సౌండ్ వేవ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఇట్ హిట్స్ ది టింపానం సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ది ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ అండ్ ద మెయిన్ పాయింట్ ఈస్ పిన్న ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ అ ఎల్లో ఇలాస్టిక్ కార్టీలేజ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిడిల్ ఇయర్ ఇట్ కంటైన్స్ ద మ్యాలస్ ఇంకస్ అండ్ స్టీపీస్ సో స్టీపీస్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ బోన్ ఇన్ అవర్ బాడీ అండ్ స్టెపీడియస్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ మజిల్ సో సౌండ్ వేవ్స్ ఏదైతే టింపానంని స్ట్రైక్ చేస్తాయో then the tympanum starts striking the malus in the same way malus anedi incus ki hit chestundi and in the same way incus anedi stapes ki hit chestundi and we are having the eustachian tube in our middle ear and it is also made up of a yellow elastic cartilage and the main function of eustachian tube is to ventilate the middle ear and maintain equal pressure on both sides and the last one is inner ear అండ్ ఈ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఈ టోటల్ ఈ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ బోనీ ల్యాబ్రింత్ అండ్ ద లిక్విడ్ దట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ సైడ్ ద బోనీ ల్యాబ్రింత్ ఈస్ కాల్డ్ పెరిలింప్స్ అండ్ నేను మీకు చెప్పినట్టు అజ్యూమింగ్ అ బెలూన్ ఒక బెలూన్ని కనుక మనం ఇక్కడ లోపల అజ్యూమ్ చేసుకున్నట్టయితే ఆ బెలూన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అంటే లోపల మెంబ్రేనియస్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం మెంబ్రేనియస్ ల్యాబ్రింత్ అంటాం సో ఈ టోటల్లీ ఫిక్స్ యాజ్ టు ద షేప్ ఆఫ్ ద బోనీ ల్యాబ్రింత్ ఈ బయట బెలూన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అంటే మెంబ్రేనియస్ ల్యాబ్రింత్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఈ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ సేమ్ ఈ బోనీ ల్యాబ్రింత్ ఏ షేప్లో అయితే ఉంటుందో ఆ షేప్లో ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట అండ్ ద లిక్విడ్ దట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ సైడ్ ద మెంబ్రేనియస్ ల్యాబ్రింత్ ఈస్ కాల్డ్ ఎండోలింఫ్ so this is what the structure of human ear hope you all understand and thank you for watching this video if you like the video click on the like button and share with your friends and subscribe to my channel for more interesting videos